Dag lieve, krachtige, prachtige vrouw en welkom bij de Liefdespiegel. Vandaag heb ik een vraag voor jou. En mijn vraag is, ben jij een goede kapitein? Sta er even bij stil. Sluit je ogen en stel je voor dat jouw leven, jouw gezinsleven, het leven dat jij runt als ondernemende moeder... Alles wat jij doet op een dag, je kind, je man, alles is op een schip. En jij bent de kapitein van dat schip. Ben jij een goede kapitein? En voordat we verder gaan, wil ik één misvatting de wereld uithelpen. Misschien ken je de uitdrukking, een goede kapitein die gaat altijd neer met het schip. A captain always goes down with the ship. Ik ben het daar niet mee eens. Echt niet. Want toen mijn schip neerging en toen ik op straat kwam te staan met mijn kindje van anderhalf, toen moest ik met haar overboord springen. Ik had alleen geen reddingsbootje van zelfzorg of zelfliefde die paraat stond. Dus ik ging eerst even kopje onder met mijn kind. Als ik een schip had gebouwd dat heette zelfzorg op één, dan was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Toen de golven kwamen van huiselijk geweld, van faillissement, van uitdaging met mijn gezondheid, van vervreemding met mijn familie, van onbegrip van mijn omgeving vanwege het taboe dat nog steeds rust op huiselijk geweld, van diepe, diepe eenzaamheid, een gevoel van falen. Als zelfzorg toen met stip op nummer 1 had gestaan in mijn leven. En als mijn schip de zelfzorg op nummer 1 had geheten, dan was het daar heel anders doorheen gekomen. Maar ik had iets te leren. Ik was nog geen goede kapitein. Mijn vraag aan jou vandaag is, ben jij een goede kapitein? Als er nu golven komen, en we hebben de afgelopen jaren zeker allemaal golven ervaren. Golven waardoor het schip dreigde te kapseizen of misschien zelfs al is gekapseist. Misschien heb je te maken gehad met faillissement. Misschien ben je ernstig ziek geworden. Of een van je kinderen of je partner of iemand in je familie. Misschien heb jij te maken met een uitdaging op dit moment waar je niet eens over kan praten. Omdat het zo heftig en overweldigend is. Op welk schip vaar jij? Ben je bereid om overboord te springen in een reddingsbootje met de bemanning? En de bemanning, dat, dat zijn je kinderen, dat zijn de mensen waar je van houdt, dat ben jij zelf. En te roeien naar een nieuw schip? Of ga jij neer met dit schip? Is het plaatje van wat jij hebt opgebouwd voor de buitenwereld, is dat belangrijker dan jouw zelfzorg? Of staat jouw zelfzorg op nummer 1? Geloof jij dat je opnieuw kunt beginnen als het nodig is? Een nieuwe start kunt maken als kapitein op een nieuw schip? Voor sommigen van ons moeten we simpelweg de naam van het schip aanpassen. En zelfzorg op nummer 1 zetten. Want als je niet goed voor jezelf zorgt en structureel incheckt met jezelf. Hoe gaat het? Wat heb ik nodig? Dan ben je dus geen goede kapitein. Maar je schip vaart nog. Je hebt nog tijd om het te herstellen. Voor sommigen van ons, en dat was mijn situatie, is het tijd om het schip te verlaten, zodat jij niet neergaat met het schip. Die relatie, het is tijd om daaruit te stappen. Als je dat weet, als je gevoel dat zegt, als je je onveilig voelt, als je aan alle kanten alle signalen waarneemt en het boel staat eigenlijk al een tijdje in de fik, is het tijd om nu met je bemanning in de reddingsbootje te stappen en te roeien naar een nieuw schip. En ik beloof je, er is altijd een nieuw schip. Wat niet vervangbaar is, dat ben jij. Dat zijn je kids, dat zijn de mensen waar je om geeft. Als het tijd is om het schip te verlaten, voel je dan ook niet schuldig dat je een bepaald plaatje achterlaat. Want achter de voordeur heeft iedereen te maken met uitdagingen, 
waar we wel of niet openhartig over zijn. Maar vergelijk jezelf alsjeblieft niet met anderen die varen op de zeven zeeën van moederschap en ondernemen. Want jij hebt een uniek verhaal. En in de volgende opname wil ik een stukje met je delen over Maak geen ruzie met je wegwijzers. Sluit vrede met waar je nu bent, zodat je de stap, stap kunt zetten die past bij jouw situatie. Vergelijk jezelf niet. Vergelijking kan je echt lam leggen en je in hele gevaarlijke situaties brengen. Qua gezondheid, qua financiën, relationeel, in de band met jezelf, in de band met je kinderen. Maar dat is voor een andere opname. Vandaag sluit ik nogmaals af met de vraag. Ben jij een goede kapitein? Als moeder, als ondernemer, als ondernemende moeder, vaar jij op de SS zelfzorg op, op nummer 1? Is dat de naam van jouw schip? Of moet je de naam veranderen? Of is het tijd om overboord te springen in een reddingsbootje met alleen het allerbelangrijkste? Het schip ten onder te laten gaan en opnieuw te gaan varen op een nieuw schip. Wees eerlijk met jezelf. En ik beloof je dat je daar later op terug zult kijken als de juiste stap. Ik denk aan je. Ik stuur je heel veel liefs. En tot de volgende keer bij de Liefdespiegel.